అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ విజయనగరం ఈరోజు ఈ వీడియోలోని మనం మాట్లాడబోతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే అవర్ ఫుడ్ అని పిలుస్తున్నటువంటి ఒక టాపిక్ అండి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఏవైతే అన్ని పోటీ పరీక్షలు ఉన్నాయో అన్ని పోటీ పరీక్షలకు కూడా కామన్గా ఉపయోగపడుతున్నటువంటి టాపిక్ అదేవిధంగా ఎలాంటి పరీక్ష అనేది నువ్వు తీసుకున్నా కానీ ఈ టాపిక్ కానీ ఈ టాపిక్ రిలేటివ్గా ఉన్నటువంటి అంశాలు కానీ అంటే ఈ ఈ ఏదైతే నేపథ్యం ఉందో ఈ పాఠానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే రిలేట్ అయి ఉన్నటువంటి అంశాలను కూడా మనం చదవడం ద్వారా మీరు రాయబోతున్నటువంటి ఈ పోటీ పరీక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పోటీ పరీక్షలు అన్నింటికీ కూడా మీకు ఈ పాఠం నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశాలు అనేవి ఉన్నాయి అయితే అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే మనం అవర్ ఫుడ్ అని పిలుస్తున్నటువంటి టాపిక్ని మనం డిస్కస్ చేస్తామమ్మా జాగ్రత్తగా వినండి అవర్ ఫుడ్ అని చెప్పి మన టాపిక్ అండి అవర్ ఫుడ్ మరి అవర్ ఫుడ్ అని చెప్తూ ఉన్నాం నేనేమంటా అంటే ఫుడ్ అనేసరికల్లా అనే మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఫుడ్ అని అనేసరికల్లా మనం ఏం చెప్తామంటే ఏవైతే నోటి ద్వారా ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటున్నామో అట్లా తీసుకున్నటువంటి అన్ని వాడవర్ ద సబ్స్టెన్స్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ త్రూ ఆ మౌత్ మన నోటి ద్వారా ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో వాటిని మనం ఫుడ్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అయితే నేనేమంటా అంటే మన శరీరానికి మన బాడీకి మన బాడీకి జనరల్గా మనం ఫుడ్ని అందిస్తూ ఉన్నాం మరి మన శరీరానికి ఫుడ్ అందిస్తూ ఉన్నాం అట్లా ఫుడ్ అనేది అందించడం ద్వారా మనకి ఏం లభిస్తుందంటే ఎనర్జీ అనబడేది ఏదైతే ఉందో ఈ ఎనర్జీ అనేది వస్తుందండి మరి నేనేమంటా అంటే ఈ ఎనర్జీనే నేను గ్లూకోజ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉన్నా గ్లూకోజ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకుంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేవారు మనకి శక్తి కావాలంటే నేను కంటిన్యూస్గా క్లాస్ చెప్తున్నా కదండి ఇలా కంటిన్యూస్గా క్లాస్ అనేది వింటా ఉన్నారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు నా దగ్గర నుంచి క్లాస్ వింటున్నారంటే నేను ఇలా కంటిన్యూస్గా మాట్లాడే కారణం ఏంటంటే నాకు శక్తి అనబడేది ఏదైతే ఉందో శక్తి అనేది లభించింది అనమాట మరి ఇలాంటి శక్తి అనేది ఏదైతే ఉందో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ అంటే ఫుడ్ దగ్గర నుంచి రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ ఫుడ్ దగ్గర నుంచి రావడం జరుగుతుందని చెప్పాను కదమ్మా అదేవిధంగా ఈ ఫుడ్ ద్వారా వచ్చినటువంటి గ్లూకోజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అనేది గ్లూకోజ్ యొక్క ఫార్ములా అమ్మా అయితే ఇలా తీసుకున్న ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఫుడ్ ద్వారా ఎనర్జీ వస్తుందన్న నేను ఫుడ్లో ఏముంటే మనకి గ్లూకోజ్ తయారవుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్ ఫుడ్లో ఏముంటే గ్లూకోజ్ అనేది తయారవుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్ ఎస్ నేనేమంటా అంటే ఫుడ్లోని ఫుడ్లోని న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఉన్నాయండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫుడ్లోని న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఉన్నాయి మరి న్యూట్రియన్స్ నేనేమంటా అంటే పోషకాలు అని చెప్పేసి నేను పిలుస్తూ ఉంటా ఏమని పిలుస్తా అండి పోషకాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటా అయితే ఇక్కడ న్యూట్రియన్స్ లేదా పోషకాలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో చూడమ్మా న్యూట్రియన్స్ లేదా పోషకాలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం పోషకాలు అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ పోషకాలు అని చెప్పేసి ఎవరెవరిని పిలుస్తున్నాం సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకుంటాం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సిపిఎల్ ఎంవిడబ్ల్యూ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సిపిఎల్ ఎంవిడబ్ల్యూ అని పిలుస్తున్నటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవే మనము పోషకాలు అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తాం అండి పోషకాలు అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం అందులోని సి ఫర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండి సి ఫర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండి పి ఫర్ ప్రోటీన్స్ అండి అండ్ ఎల్ ఫర్ లిపిడ్స్ అంటాం లిపిడ్స్ లేదా దీనికి మనం ఫ్యాట్స్ అంటాము ఎం ఫర్ మినరల్స్ అంటాం ఏమంటామండి మినరల్స్ అంటాము అండ్ వి ఫర్ వైటమిన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తామమ్మా వైటమిన్ అండ్ డబ్ల్యూ ఫర్ వాటర్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తాం వాటర్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అయితే జనరల్గా మన శరీరానికి శక్తి కావాలి అంటే ఆహారం అనేది తీసుకోవాలి మరి ఇలాంటి ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా వాట్ డి వాట్ డి వి గెట్ అంటే ఎనర్జీ అనేది మనకు వస్తూ ఉంది మరి ఎనర్జీని ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్లూకోజ్ అని చెప్పేసి నేను పిలుస్తూ ఉన్నా అయితే ఇలాంటి గ్లూకోజ్కి ఉన్నటువంటి ఫార్ములే ఏంది సార్ అంటే సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఒకసారి ఏమైనా కానీ సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అన్నాం కదమ్మా ఇక్కడ 
గ్లూకోజ్ లోని హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గ్లూకోజ్ అని అడిగితే నువ్వేం చెప్పాలంటే కార్బన్ ఒకటి హైడ్రోజన్ ఒకటి ఆక్సిజన్ ఒకటి మూడు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే సిక్స్ వన్ సిక్స్ టూ సిక్స్ వన్ సార్ వన్ ఈస్ టూ టూ ఈస్ టూ వన్ ఈజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద గ్లూకోజ్ అని చెప్పేసి మనం తెలుస్తూ ఉంటాం అనమాట గ్లూకోజ్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క రేషియో అనమాట అయితే ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా ఎనర్జీ అనేది లభిస్తుంది ఆహారంలో ఏముంటే ఎనర్జీ లభిస్తుందంటే న్యూట్రియన్స్ ఉంటే ఎనర్జీ అనేది లభిస్తుంది అన్నాం అండ్ ఆ న్యూట్రియన్స్ ఏంది సార్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒకటి ప్రోటీన్స్ ఒకటి ఫ్యాట్స్ ఆర్ లిపిడ్స్ ఒకటి అండ్ వైటమిన్స్ ఒకటి మినరల్స్ ఒకటి వాటర్ ఒకటి వాటర్ అనేది మనము చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టండి వాటర్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీనిని మనము యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమంటామమ్మా యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అని చెప్పేసి మనం పిలవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మొత్తానికి ఆహారం ద్వారా శక్తి వస్తుందంటే కారణం ఈ న్యూట్రియన్స్ అనమాట ఆహారంలో ఈ న్యూట్రియన్స్ ఉంటేనే ఈ శక్తి అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట అయితే ఇలాంటి న్యూట్రియన్స్ని మన శరీరానికి ఇవ్వడం ద్వారా గ్లూకోజ్ అనేది తయారవుతుంది లేదు ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే ఎనర్జీ రావాలంటే వీళ్ళందరూ ఉండాలి మరి ఇలా ఎనర్జీ రావడం కోసం ఈ న్యూట్రియన్స్ని తీసుకోవడాన్ని నేనేమంటా అంటే న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తా అండి ఏమని పిలుస్తామ్మా న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంది సార్ అంటే ద ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ ఈస్ కాల్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం అంటే శరీరానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని పోషకాల రూపంలో లేదా న్యూట్రియన్స్ రూపంలో అందించడాన్నే మనం న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి పిలవడం అనేది జరుగుతుందమ్మా అయితే ఇదే న్యూట్రియన్స్ దగ్గర మరొక ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏందయ్యా అంటే ఇక్కడ రాసిన న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఆరుగా సపరేట్ చేసాం అందులోని సిపిఎల్ ఒకటి ఎంవిడబ్ల్యూ ఒకటి మరి ఇందులో సిపిఎల్ ఎంవిడబ్ల్యూలోని నేనేం మాట్లాడుతున్నానంటే ఈ సిపిఎల్ అనబడేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని నేను మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉన్నా ఏమని పిలుస్తున్నామ్మా మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ వీటిని తెలుగులో స్థూల పోషకాలు అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అండ్ వీ కాల్ ఇట్ ఇంగ్లీషస్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మరి ఎంవిడబ్ల్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో వీటిని మనం మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తామమ్మా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అడుగుతాడు మనకి ఎగ్జామ్లో వాట్ ఆర్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ వాట్ ఆర్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే సిపిఎల్ చెప్తాం మైక్రో అంటే ఎంవిడబ్ల్యూ చెప్తాం ఓకే అండ్ దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ అయితే నేనేమంటా అంటే ఈ న్యూట్రిషన్ అంటే శరీరానికి శక్తిని ఏర్పరచడంలోని మేజర్ రోల్ ప్లేస్ చేసినటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో న్యూట్రియన్స్ అంటాం మరి ఇలాంటి న్యూట్రియన్స్ గురించి చదువుకోవడాన్ని మనం ఏమంటామంటే ట్రోపాలజీ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తామండి ట్రోపాలజీ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అయితే ప్రధానంగా మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది మా సిలబస్లో లేదు సార్ అంటే మీ సిలబస్లోని ఇర్రిలేటివ్గా అండ్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే రేర్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్లో భాగంగా అదేవిధంగా ఈ టాపిక్లో నుంచి ఇంటర్లింక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అందుకే ఈ టాపిక్ మీద మనం కంప్లీట్గా అవగాహన అనేది ఉండాలి అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి టాపిక్ మరి వాటర్ అనేది యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అని పక్కన పెట్టేసాయి సో ఇప్పుడు నేనేమంటా అంటే ట్రోపాలజీ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నా మరి భారతదేశంలోని న్యూట్రిషన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఎన్ఐఎన్ అని చెప్పేసి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది మరి ఎన్ఐఎన్ అంటే ఏంటంటే నేషనల్ నాతో పాటు చెప్పండి అమ్మా నేషనల్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తామమ్మా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం మరి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే హైదరాబాదులో ఉంది ఎక్కడ ఉందండి హైదరాబాదులో ఉందన్నమాట గుర్తుపెట్టుకోండి హైదరాబాద్లోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఉందన్నమాట మరి ఇలా న్యూట్రియన్స్ అందిస్తున్నాం నేనేమంటా అంటే ఇట్లా మనము న్యూట్రియన్స్ని అందించడాన్ని న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాము ఇలాంటి న్యూట్రిషన్ ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునే దాన్ని బట్టి నేను న్యూట్రిషన్ని కొన్ని భాగాలుగా సపరేట్ చేస్తా అండి సో ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి బాడీకి ఎనర్జీ కావాలి అంటే ఏం కావాలమ్మా బాడీకి ఎనర
ఈ ఫుడ్లోని ఎవరుంటారు న్యూట్రియన్స్ ఉంటారు ఎవరుంటారు నాన్న న్యూట్రియన్స్ ఉంటారు ఫుడ్లోని న్యూట్రియన్స్ ఉంటారు అనమాట మరి ఈ ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ న్యూట్రియన్స్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఎవరెవరిని చెప్పినామో సిపిఎల్ఎంవిడబ్ల్యూ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం సిపిఎల్ ఎంవిడబ్ల్యూ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉన్నాం వీళ్ళందరినీ కూడా మనం న్యూట్రియన్స్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం మరి ఇలాంటి న్యూట్రియన్స్ని మనం ఎన్ని రకాలుగా సపరేట్ చేసినామమ్మా ఒకటి మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ రెండోది మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఓకే మరి మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే మనం ఎవరెవరిని చెప్పినాం తల్లి సిపిఎల్ని మనం చెప్పాం అండ్ ఎంవిడబ్ల్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో ఎంవిడబ్ల్యూ అని పిలుస్తుంది ఏవైతే ఉన్నాయో మనం వీటిని మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అన్నాం అండ్ ఇన్ తెలుగు వీటిలో ఏమంటాం అంటే సూక్ష్మ పోషకాలు అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తామండి సూక్ష్మ పోషకాలు అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ సూక్ష్మ పోషకాలు అనేది మీరు ఖచ్చితంగా ఈ టాపిక్ వింటే ఎగ్జామ్లో ఏదో ఒక ఏరియాలో మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవద్దు అనమాట దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనేది అనమాట సో ఇక్కడ సూక్ష్మ పోషకాలు అన్నాం మరి అదేవిధంగా మనము ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము దట్ ఈజ్ ఎన్ఐఎన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాము దీన్ని తెలుగులో జాతీయ 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 పోషకాహార సంస్థ అని చెప్తాం జాతీయ పోషకాహార సంస్థ ఎక్కడ ఉందా అంటే హైదరాబాద్లో ఉందని చెప్పేసి చెప్తా ఏం చెప్తామమ్మా హైదరాబాద్లో ఉందని చెప్పేసి నువ్వు చెప్తావు ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ పోషణ అన్నాం మరి పోషకాలను ఎక్కడి నుంచి మనం తీసుకొస్తాం అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ పోషకాలను ఆహారం ద్వారా తీసుకొస్తాము ఇట్లాంటి ఆహారం అనేది ఏదైతే ఉందో మనకి ప్లాంట్స్ దగ్గర నుంచి వస్తుందన్న విషయాన్ని మీకు నేను ఆల్రెడీ గతంలోనే చెప్పిన అంటే ఇక్కడ ఈ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పానమ్మా మరి నేనేమంటా అంటే ఈ పోషణ అనేది ఏదైతే ఉందమ్మా ఈ పోషణ అనేది జనరల్గా అవి పోషకాలని తీసుకునే విధానాన్ని బట్టి బేసింగ్ ఆన్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియన్స్ న్యూట్రియన్స్ని తీసుకునే విధానాన్ని బట్టి నేనేం చేస్తా అంటే ఈ ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషన్ ఉందో దీన్ని నేను మళ్ళీ సపరేట్ చేస్తున్నా ఈ పోషణ అనేది ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను సపరేట్ చేస్తున్నా మొదటిది ఏంటంటే ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పి మొదటి అంశము మొదటి అంశం ఏంటంటే ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం రెండవ అంశం ఏంటంటే హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం రెండో అంశాన్ని చెబుతూ ఉంటాం ఏనన్నా అండ్ మూడోది ఏంటంటే హోలోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి పిహెచ్ఐసి అని రాస్తామమ్మా హోలోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మూడో అంశం చెప్తాం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ తర్వాత ఏంటంటే శాప్రోపైటిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తామండి శాప్రోపైటిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి మొదటిగా ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ రెండవది హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ మూడవది హోలోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ నాలుగవది శాప్రోపైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం అదేవిధంగా ఐదవది ఏంటంటే మిక్సోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తామండి మిక్సోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మిక్సోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం అదేవిధంగా మనం ఇంకొక మాట కూడా ఏం చెప్తామంటే సింబయోసిస్ అని చెప్పేసి మరొక అంశం కూడా ఉందండి సింబయోసిస్ అని చెప్పేసి మరొక అంశం కూడా ఉందండి ఇలా న్యూట్రిషన్ మనం సపరేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఓకేనమ్మా సో మనము ఈ పాఠంలోని ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అయితే ఇందులోని నేను ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఏదైతే ఉందో మీరు ఇక్కడ అరేజ్ చేసేసుకోండి ఐ మీన్ దట్ మీన్స్ ఏదైనా నోట్ చేసేసుకోండి నేను అరేజ్ చేస్తున్నా మరి ఎవరైతే ఈ ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులు ఉన్నారో మీ అందరికీ కూడా ఒక్క మాట నేను మెన్షన్ చేయబోతున్నాను ఏంటంటే ఈ పోషణ అనే పిలుస్తున్నటువంటి పాఠం రాకుండా నువ్వు పోటీ పరీక్ష కానీ నువ్వు అటెండ్ అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ అనేది కోల్పోయే అవకాశాలు అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్లోని గత ఆరు సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నపత్రాలని పరిశీలిస్తే అయితే ఈ టాపిక్ కానీ దీనికి రిలేటివ్గా ఉన్నటువంటి దీని లింక్ ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తూ 
అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ న్యూట్రిషన్ అనేది ఏదైతే నేను పిలుస్తున్నానో దీనికి సంబంధించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్స్ అనేవి మీకు ఇప్పుడు నేను రాయడం అనేది జరిగింది మరి ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్స్ గురించి మనం ఒక్కొక్కటిగా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వద్దామండి అందులోని మొదటిగా జాగ్రత్తగా వినండి నేను ఇక్కడ రాసిన ఫ్లో చార్ట్ ఏదైతే ఉందో మీరు కూడా ఈ ఫ్లో చార్ట్ మీద కంప్లీట్గా అవగాహన ఉండాలి మొదటిగా న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తా ఉన్నాం మరి న్యూట్రిషన్లోని ఒక్కొక్కటిగా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తా అని చెప్పిన అవునా సో మొదటిగా ఇందులో ఉన్నటువంటి మొదటిగా నేను ఏమంటా అంటే ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమంటామండి ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం మరి రెండవది ఏందయ్యా అంటే హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం హెటిరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి రెండోది పిలుస్తూ ఉంటాం మరి మూడవది ఏదైతే ఉందో నేను ఆటోట్రోపిక్ ఎట్రోట్రోపిక్ తర్వాత ఏమంటానంటే మిక్సోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి నేను పిలుస్తూ ఉంటా ఏదండి మిక్సోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి చెబుతా అండ్ తర్వాత హోలోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మరొక అంశం గురించి మనం మాట్లాడబోతాం ఏదండి హోలోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం మరి అదే విధంగా పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మరొక మాట ఉందండి ఏదండి పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పి ఒకటి ఉందండి అండ్ పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ తర్వాత మనం ఏంటంటే ఆటోహీటర్ అని నేర్చుకున్నాం కదమ్మా తర్వాత సింబయోసిస్ అని చెప్పేసి మరొక అంశం ఉందండి ఏదండి సింబయోసిస్ అని చెప్పి లేదా సింబయోటిక్ ఎసోసియేషన్ అని పిలుస్తున్నటువంటి మరొక అంశము సో మొత్తంగా ఎన్ని రకాలు సపరేట్ చేసినా మనము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్గా సపరేట్ చేసినాం ఈ ఆరు అంశాల గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి ఓకేనా అండి అందులోని మొదటిగా ఏముంది ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి ఉంది అవునా అండి ఆటోట్రోపిక్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మ మరి ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు దీని తెలుగులోని మనం ఏమంటాం అంటే స్వయం పోషణ అంటామండి అంటే ఉదాహరణ మరి ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్కి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం తీసుకుంటారు అంటే ప్లాంట్స్ లేదా మొక్కల్ని మనం ఉదాహరణగా తీసుకుంటాం అయితే ఈ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే సొంతంగా అంటే ఇండివిజువల్గా ఆహారాన్ని అనేది తయారు చేసుకుంటాయి అమ్మ ఆహారాన్ని సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాయి ఎవరి దగ్గర మొక్కలు తీసుకుంటే ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయా తీసుకో మొక్కలు ఎవరి దగ్గర ఆహారాన్ని తీసుకో సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాయి అంటే మొక్కలు సొంతంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి మనం స్వయం పోషణ లేదా ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం మరి ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ మొక్కల ఆహారాన్ని ఎలా తయారు చేసుకుంటాయి అని నేను అడుగుతున్నా మొక్కలు ఆహారాన్ని ఎలా తయారు చేసుకుంటాయి మొక్కలు ఆహారాన్ని ఎలా తయారు చేసుకుంటాయి అంటే అమ్మ ప్లాంట్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దే యూజ్ సన్లైట్ సన్లైట్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి మొక్కల యొక్క లీఫ్లో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ని యూజ్ చేసుకొని మొక్కలు ఏం చేస్తాయి అంటే గ్లూకోజ్ లేదా శక్తిని తయారు చేస్తాయి తయారు చేసుకుంటాయి సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అయితే నేనేమంటా అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ మనకు సైంటిస్ట్ ఉన్నారు ఎవరంటే వాన్ నీల్ ఈ వాన్ నీల్ అని పిలుస్తున్నటువంటి సైంటిస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈ ఫోటో సింతసిస్ అని పిలుస్తున్నటువంటి ఫోటో సింతసిస్ అని పిలుస్తున్నటువంటి ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఉందో ఈ ప్రొసీజర్ని కనుక్కోవడం జరిగింది ఒక సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా మీద స్టడీ చేసి ఓకే మరి వాన్ నీల్ ఫోటో సింతసిస్ చెప్పడం జరిగిందని చెప్పాను అమ్మ ఫోటో సింతసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద బయోకెమికల్ ప్రాసెస్ వేర్ ఇట్ యూజెస్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ఓకేనమ్మా వేర్ ఇట్ యూజెస్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ టు ప్రిపేర్ దయర్ ఫుడ్ 
అంటే ఫుడ్ని తయారు చేసుకుంటే అంటారు ఇప్పుడు నేనేమంటా అంటే అమ్మ ఫోటోసెన్సిస్ మొక్కలు జనరల్గా మనకి ఏమేమి తీసుకుంటే అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకుంటాయండి అదేవిధంగా వాటర్ని తీసుకుంటాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్ని తీసుకుంటూ దీనికి సపోర్ట్గా దీనికి ఇంకా సన్లైట్ని హెల్ప్ తీసుకుంటూ అదేవిధంగా ప్లాంట్స్ యొక్క లీఫ్లోని క్లోరోఫిల్ అని పిలుస్తున్నటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ జాగ్రత్తగా వినండి ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లాంట్స్ జనరల్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్ని తీసుకుంటాయి అదేవిధంగా సన్లైట్ హెల్ప్తో అదేవిధంగా ప్లాంట్స్ యొక్క లీవ్స్లో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ యొక్క హెల్ప్తో ఏం తయారు చేసుకుంటాయి సార్ అంటే గ్లూకోజ్ని తయారు చేసుకుంటాయి అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తుంటాం మరి గ్లూకోజ్తో పాటు ప్లాంట్స్ మనకి ఏమిస్తాయంటే ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి అదేవిధంగా ప్లాంట్స్ మనకి ఏమిస్తాయంటే వాటర్ వ్యాపర్ని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దేనండి వాటర్ వ్యాపర్ని అంటే వాటర్ వ్యాపర్ అంటే ఏంటంటే మొక్కల యొక్క లీవ్స్ నుంచి కొంత వాటర్ అనేది ఇలా అంటే దట్ మీన్స్ వ్యాపర్లా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఆ వాటర్ వ్యాపర్ అలా వెళ్ళిపోవడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ట్రాన్స్పైరేషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం లేదా ట్రాన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మొక్కల యొక్క లీవ్స్ నుంచి వాటర్ ఆవిరు రూపంలో వెళ్ళిపోవడాన్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాము మరి ఇలాంటి ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్లాంట్స్లో లీవ్స్లో ఉన్నటువంటి స్టొమాటా అని పిలుస్తున్నటువంటి ఒక పాటులోని స్టొమాటా అని పిలుస్తున్న ఒక పాటులోని ఈ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది జనరల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అయితే ప్లాంట్స్ ఏంటంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్ని తీసుకుంటే దీనిని మనకు పరీక్షలో అడిగేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే పరీక్షలు అడిగేటప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ రూపంలో ఒకవేళ ఈక్వేషన్ రూపంలో కానీ మనకి ఈ ఫోటోసెన్సిస్కి రిలేటెడ్గా అడిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనము అన్ని పోటీ పరీక్షల్లో కూడా ఈక్వేషన్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి అంశాల మీద పూర్తిగా మనకు అవగాహన ఉండాలి మరి ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆన్లైన్లోని మీరు వినేసిన తర్వాత మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్టయితే ఈ సందేహాల మీద కంప్లీట్గా నివృత్తి చేసుకునేందుకు గాను మీరు మా నెంబర్కి కాల్ చేసి మీరు అప్రోచ్ అయితే ఖచ్చితంగా మీకు కావలసినటువంటి సమాచారాన్ని మేము అందజేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అనమాట అయితే మరి ప్లాంట్స్ ఎలా తయారు చేసుకుంటాయి సార్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి సిక్స్ సీఓ టూ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి అదేవిధంగా మొక్కలు నీటిని తీసుకుంటాయి సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ఏమండి అదేవిధంగా దేన్ని యూజ్ చేసుకుంటాయని చెప్పాను సన్లైట్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి అదేవిధంగా ఇంకా దేనిని యూజ్ చేసుకుంటాయని చెప్పాను క్లోరోఫిల్ని యూజ్ చేసుకుంటాయని చెప్పేసి నేను మాట్లాడినా మరి ఇట్లా యూజ్ చేసుకున్నాక మనకి ఏమిస్తాయి సార్ అంటే గ్లూకోజ్ని ఇస్తాయి అన్న ఆ గ్లూకోజ్ని సి సిక్స్ హెచ్ టోల్ ఓ సిక్స్ ప్లాంట్స్కి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతా అని చెప్పిన మొక్కల ద్వారా మనకి ఏ ఎయిర్ వస్తుందండి ఆక్సిజన్ వస్తుంది కాబట్టి సిక్స్ ఓటు అదేవిధంగా మొక్కల దగ్గర వేపర్ ఓటు వస్తుందని చెప్పి వేపర్ అంటే మనం ఏమంటాం వేపర్ అంటే వాటర్ వేపర్ అంటాం ఓకేనా అయితే ఈ వాటర్ చూడండి అమ్మ గ్లూకోజ్తో పాటుగా ఆక్సిజన్తో పాటుగా ఇంకేమిస్తాయని చెప్పి నేను సిక్స్ హెచ్ టూ వాటర్ని ఇస్తాయి మరి ఇక్కడ వాటర్ పోసారు సార్ మళ్ళీ ఇక్కడ వాటర్ వచ్చేసింది ఏం సార్ అంటే ఇది ఆవిరి రూపంలో మీదకి వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి నేను ఏరో మార్క్ అనేది ఇక్కడ వేస్తూ ఉంటాను అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫోటో సింథటిక్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం ఏంటమ్మా ఫోటో సింథటిక్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలవడం జరుగుతుంది అదే విధంగా మనకి ఈ లెసన్లోనే ఇంకా మనం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో భాగంగా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మొక్క యొక్క భాగాల మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొక్కకి ఈ అడుగున ఉన్నటువంటి భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే రూట్స్ అని చెప్పి మనం పిలుస్తామండి అదేవిధంగా మొక్కకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ పాటని ఏమంటే స్టెమ్ లేదా కాండం అని చెప్పేసి పిలుస్తాము మరి దీనికి ఆకులు అనేవి ఉంటాయి దీనికి ఆకులు అనేవి ఉంటాయి ఈ ఆకులు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆకులు కూడా ఈ ఆకులు అనేవాడు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆకులు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి మనం లీవ్స్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తామండి ఈ మధ్యలో ఉండే స్టెమ్ ఇక్కడే ఉండేవి ఏమైనా ఉంటే దీన్ని ఫ్లవర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాయి ఏమని పిలుస్తామండి ఫ్లవర్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అయితే నేనేమంటున్నా ఈ లీఫ్లోని లీఫ్లోని మనకి ఫోటో సింథటిక్ పాట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది మనకు అడుగుతాడు ఫోటో సెన్స్ ఎక్కడ జరుగుతుందో అడుగుతాడు లీఫ్ అనేది ఎప్పుడు కూడానన్న మనకి ఏ కలర్లో కనిపిస్తుంది అంటే గ్రీన్ కలర్లోనే కనిపిస్తుంది అనమాట మరి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి లీఫ్ దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏందయ్యా అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్
మరి ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది ఏదైతుందో క్లోరోఫిల్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటాయి జనరల్ క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి అని చెప్పేసి రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఈ క్లోరోఫిల్ ఉండడం వల్ల ప్లాంట్స్ యొక్క లీవ్స్ అనేవి గ్రీన్ కలర్లో మనకు అనిపిస్తాయి అండ్ క్లోరోఫిల్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ఏంటి అని అడుగుతాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లోరోఫిల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మెగ్నీషియం అని చెప్పేసి అడుగుతాడు వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ దట్ ఈ ప్రజెంట్ ఇన్ ద క్లోరోఫిల్ అంటే మెగ్నీషియం అని చెప్పేసి మనం చెబుతూ ఉంటాం ఓకేనండి అండ్ అదే విధంగా ప్లాంట్స్ ఏంటంటే ఈ క్లోరోఫిల్ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ సన్లైట్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాయి మరి అదే విధంగా ఈ సందర్భంలోని మరొక సైంటిస్ట్ గురించి మాట్లాడదాం రాబర్ట్ హిల్ అని చెప్పేసి ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఈ రాబర్ట్ హిల్ ఏం చేశాడంటే ప్లాంట్స్ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ క్లోరోఫిల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది సన్లైట్ని ట్రాప్ చేస్తాయి దేని ట్రాప్ చేస్తాయండి సన్లైట్ని ట్రాప్ చేస్తాయి సన్లైట్ని ట్రాప్ చేసిన తర్వాత ఈ మొక్కలు తీసుకున్నటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో దాన్ని హెచ్ టూ అంట అది ఎలా విడగొట్టుదు అంట హెచ్ ప్లస్ గాను ఓహెచ్ మైనస్ గాను సపరేట్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పిన విషయం ఎవడంటే రాబర్ట్ హిల్ అంట అండ్ నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని వాటర్ని మాలిక్యూల్స్ రూపంలో విడగొట్టడాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ లేదా ఫోటోలసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఏమని పిలుస్తాం అండి ఫోటోలైసిస్ ఆఫ్ వాటర్ మరి ఇలా విడగొట్టేదాన్ని ఈ కనుక్కున్న వ్యక్తి ఎవడంటే హిల్స్ రియాక్షన్ హిల్ కాబట్టి వీరిని ఏమంటాం అంటే మనం ఈ రియాక్షన్ ఏమంటాం అంటే హిల్స్ రియాక్షన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం అండి ఏమని పిలుస్తాం అండి హిల్స్ రియాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకో ఓకే క్లోరోఫిల్ అని చెప్పాను కదమ్మా క్లోరోఫిల్ అని చెప్పేసి మీకు మాట చెప్పా క్లోరోఫిల్ క్లోరోఫిల్ అనేది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ సార్ అంటే జనరల్గా ప్లాస్టిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అండి దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అండి ప్లాస్టిడ్స్ ప్లాస్టిడ్స్ అనే లీఫ్లో ఉంటాయండి మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఈ ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో జనరల్గా ప్లాస్టిడ్స్ని మనం మూడు రకాలుగా సపరేట్ చేస్తాం ఎన్ని రకాలమ్మా మూడు రకాలు మొదటిది ఏంటంటే మొదటిది లూకోప్లాస్ట్ రెండోది ఏంటంటే రెండోది క్లోరోప్లాస్ట్ మూడోది ఏంటంటే క్రోమోప్లాస్ట్ అని చెప్పేసి పిలుస్తామండి క్రోమోప్లాస్ట్ ఇలా మూడు రకాలు ఉంటాయి ఈ మూడు రకాల్లోని మొదటిది లూకోప్లాస్ట్ రెండోది క్లోరోప్లాస్ట్ మూడోది క్రోమోప్లాస్ట్ ఈ క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉండేది ఎవరంటే క్లోరోఫిల్ క్లోరోఫిల్లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఏమని చెప్పాను మ్యాగ్నీషియం అంటే దీన్ని ఎంజితో ఐడెంటిఫై చేస్తాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇది ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఆర్గానిజమ్స్ అయితే సొంతంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటా ఇవి ఎక్కడైనా మనుషుల మీద ఆధారపడ్డాయా మనుషుల మీద ఆధారపడలేదనమాట అంటే దోస్ డు నాట్ డిపెండ్ అంగ్ ఆన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మీద ఆధారపడలేదు అండ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంట ఏమంటామా ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మరి తర్వాత దీని తర్వాత అంశము మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అయిపోయింది తర్వాత హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఓకేనా మరి హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంతా ఏందయ్యా అంటే వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటే దాన్ని మనం హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకేనండి ఎస్ ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లోని మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము అందిస్తాము నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ దగ్గర నుంచి మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవడమే అయితే మనం ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ గురించి మాట్లాడడం మరి ప్రజెంట్ ఏ అంశం గురించి మాట్లాడతాం అంటే హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఆర్గానిజమ్స్ అయితే వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయో దాన్ని హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం మరి ఈ హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అనేది ఏదైతే ఉందో దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఎవరిని తీసుకోవచ్చు అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని తీసుకోవచ్చా లేదా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తీసుకోవచ్చు కదమ్మా ఓకేనా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని మనం ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా అనేది తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అయితే ఇది ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఫైన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ గురించి మాట్లాడాలి దేని గురించి అండి హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ గురించి మనం మాట్లాడాలి ఈ బోర్డ్ రబ్ చేసే గ్యాప్లో మీరు ఏంటంటే ఆల్రెడీ రాసుకున్న నోట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ నోట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే లింక్స్ వచ్చేటప్పుడు ఈజీగా మీకు గుర్తుంటాయండి
ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పినాము అదేవిధంగా హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ మరి ఈ హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ ఆటోట్రోపిక్లోని మొదటిగా ఉన్నటువంటి సెగ్మెంట్ అనేది ఏదైతుందో ఆటోట్రోపిక్ అని అయిపోయింది ఈ సెగ్మెంట్ అవునా ఈ సెగ్మెంట్ ఆటోట్రోపిక్ అయిపోయింది మరి తర్వాత సెగ్మెంట్ ఏంటి సార్ అంటే హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఏదండి హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ మరి హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ దీనికి సంబంధించిన అంశాలు మనం మళ్ళీ క్లియర్గా మనం తెలుసుకొని ప్రయత్నం చేద్దాం ఏ ఆర్గానిజమ్స్ అయితే వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయో దేనికోసం ఫుడ్ కోసం అట్లాంటి వాటిని ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటాం సో ఇక్కడ దాకా ఈ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ గురించి మరి మరో వీడియోలో మనం ఏం చేద్దామంటే హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్లోని అవర్ ఫుడ్లో టాపిక్కే హెట్రోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్లోని దానికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా మరొక వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనమ్మా థ్యాంక్ యూ